ishte mi të akomi edhe sot në programin Ruga me Dr. Michael Youssef. Ky është emisioni i 14 i ciklit Si punon për ndia dhe në qendër të programit tonë edhe sot do tjetë profeti Elia. Në programin donë të rësë shkuar, Dr. Yusef na tregoj pasojt e të mershme të lakmis, zelis edhe smirës, duke marrë si shembu në mbretin Ashab. Pa mdikimi negativ që batim me mbretin Ashab e shoqa i Ezebeli. Lakmia i bon njerëzit që të ndjen gjithmon të paplotësuar. Nuk arën si se sa ke, gjithmon ndje shi paplotësuar dhe kërkon të kesh më shumë. Kështu është e Ezebeli dhe i shoqa Ashabi. Në programin tonë të sotëm do të vazhdojmë historinë që pamherën në shkuar të klibri pari mbretërve kapitullin 21 dhe vargu 15. Jam vindur se emisionu një sotëm do të na përcjell të vërtetat e jashtë zakonshme. Ndaj do të juftohet që ndronit me ne. Me ju është Dr. Yusef. Hello listening friends, I'm glad you joined us again. Të gjuhet së dashur për shëndetit e gjithve, jam i knaqur që puna ndish një përsëri. Last time we ran out of time, so I want to tell you the rest of this story today. Herën e kaluar koha jonë baroj, kështu që duat ju të regoj sot pjesën e mbetur të historis. I hope you are prepared with your Bibles and ready to listen. Shpresoj që tjeni përgatitur me Biblia tuaja dhe tjeni gati për të të gjuar. Look with me beginning with 1 Kings 21:15. Let's show him së bashku të parën e mbretërve kapitulli 21 vargu 15. When Jezebel heard that Naboth was dead, kur Jezebeli dëgjoi se Nabothi kishte vdekur, she went to Ahab and said, Ajo shkoj tek Ashabi dhe i tha, The vineyard is yours. Vreshti është yti. It is our anniversary gift. Është dhurat për përvjetorin ton. Verse 16. Vargu 16. With cold heartedness he went down and took possession of it. Me ftohtësi, a i shkoj dhe bëri pronë të ti. My listening friend, dëgjua si dashur. I hope you're continuing to listen very carefully. Shpresoj të jesh duke dëgjuar me vëmëndje. The word of God has never denied that it is an eminently realistic book. Fjala e përëndis nuk më hon kur se është një libër realist në mënyrë të pashmangshme. The people in the Bible have not been taken out, washed, dressed up, wrapped, in cellophane paper and presented as perfect people. Njerëzit e Biblës nuk janë marrë pastruar dhe veshur dhe mbështjellë me letër telefoni e pastaj janë prezantuar si njerëz të përsotur. No. Jo. The Bible says, Biblia thot kështu. In Hebrews 11:25, tek Hebrejt kapitulli 11 vargu 25. There is pleasure in sin for a season. Më ka ti dhuron knajsi për një periudhë. If someone covets another man's business, Nëse dikush lakmon biznesin e një njëriu tjetër, or another man's wife, ose gruan e një burri tjetër, or another man's possession, ose pronën e një njëriu tjetër, there is a moment of anticipation in that, ka një moment pritje e për këtë, when you are riding the wave of sin, kur e cdi në rrymën e mëkatit, of covetousness, të smirës, you may feel that you are larger than life, ju ndjeni se jeni më të mëdhenjë se sa jeta, that you are above the circumstances, ju ndjeni se jeni mbi rëthanat, ah, but it's only for a season, Ah, por kjo ndodh vetëm për një periudh. There is a question that every honest person must ask at this point of their life. Çdo person i ndershëm në këtë pikë të jetës së tij duhet të bëjë një pyetje. So many great men in the Bible asked it. Shumë burra të mëdhej në Biblë kanë bërë këtë pyetje. And it is this. Dhe pyetja është kjo. Where is God? Ku është perëndia? Where is God when an honest man like Naboth is unjustly killed. Ku është perëndia kur vritet në mënyrë të padrejt një njeri i pafajshëm si Nabothi? Where is God when a woman like Jezebel defiles the whole nation? Ku është perëndia kur një grua si Jezebelin do të gjithë kombin? Where is God when a vacillating wimp like Ahab can go into Naboth vineyard and enjoy the fruit of his greed? Ku është perëndia kur një njeri druajtur si Ashabi shkon në vreshin e Nabothi dhe shion frytet e lakmisë ti? Where is God in all of this. Ku është perëndia këtu? This is the very question that the psalmist asked in Psalm 73. Kjo është në të vërtetë edhe pyetja që bëri psalmisti në Psalmi 73. In fact, he confessed that he nearly slipped. Në të vërtetë ai rrëfeu se për pak kohë sa u pengua. Listen carefully please. Ju lutem të gjoni me vëmendje. God is there. Perëndia është atje. Just because he is merciful and long suffering it does not mean that he is not just. Por fakti se ai është i mëshirshëm dhe ka durim të madh nuk do të thot se nuk është i drejtë. Don't judge by appearance. Mos gjikoni nga pamja e jashtme. Don't think that this life is all there is. 
Mos mendoni se kjo është gjithçka. Be patient and wait and you will see the goodness of God. Kini durim, prisni dhe do të shikoni mirësinë e Perëndis. God always has the last word. Perëndia thot gjithmonë fjalën e fundit. He really does. Ai e bën këtë me të vërtet. 1 Kings 21:17 says, E para e mbretërve kapitulli 21 vargu 17 thot, The word of the Lord came to Elijah the Tishbite. Fjala e Zotit ju drejtua Elias Tishbitit. Go down and meet Ahab the king of Israel. Çohu dhe dil para Ashabit mbretit e Izraelit. Who rules in Samaria? Që banon në Samari. He is now in Naboth's vineyard. Ja, a i është në vreshtin e Nabothit. Where he has gone to take possession of it. Ku ka shkuar për ta shtëna të në dorë. God knew that this wicked man was ruling over Samaria. Perëndia e dinte se ky njëri i lig po sundonte në Samari. And God knew that this man was now enjoying the fruit of his sin in Naboth's vineyard. Perëndia e dinte se ky njëri i pëshionte frytet e mëkatit të tij në vreshtin e Nabothit. God told Elijah to say what will be the consequences for every wicked person. Perëndia i tha Elias të shpall se do të kishte pasoja për çdo person të ligë. God just sped up the time so that we could see it. Perëndia thjesht shpejtoi kohën që ne të mund ta shohim atë. Is what he said. Ja se çfarë thaj? Don't enjoy your vineyard too much. Mos e shio kaq shumë kopshtin tënd. For the dogs that licked Naboth's blood will lick yours. Sepse qen që lëpin gjakun e Nabothit do të lëpin edhe tëndin. Listen carefully my dear friend. Mi gjitha shumë më dëgjojmë vëmendje. Don't ever confuse God's patience as God's weakness. Kur mos mendoni se durimi i Perëndisë është një dopsi. Don't confuse God's patience as if it is God's indifference. Mos mendoni se durimi i Perëndisë shprehet indiferencë. Don't confuse God's patience with unfairness. Mos mendoni se durimi i Perëndisë është pa drejtësi. God will always have the last word. Perëndia thot gjithmonë fjalën e fundit. Can you imagine how Ahab felt every time he heard a dog bark? A mund ta imaginoni se si është ndjera Shabi sa herë që ka dëgjuar të lehurat e një qeni? Does God always execute judgment immediately like this? A gjykon Perëndia gjithmonë me një herë si këtu? Usually he doesn't. Zakonisht jo. It is an exception that Adam is confronted by God in the garden. Është përjashtim për balja e Adamit me Perëndinë në kopsht. It is an exception that Cain was marked është përjashtim njëllosja e Kainit. It was an exception that David was confronted with his sin. Ishte përjashtim për balja e Davidit me mëkatin e tij. It is an exception that Herod the Great dies rotting inwardly because of his slaughter of infants. Është përjashtim vdekja e Herodit të madh që u kalb së brendshmi për shkak të therjes së fëmijëve. It is an exception that Ananias and Sapphira drop dead immediately after lying to the apostles. Është përjashtim që Anania dhe Safira mbeten të vdekur në vend me një herë pasi gënyjen apostujt. These may be exceptions. Këto mund të jenë përjashtime. But they are examples. Por janë shembuj. These examples are enough to remind every one of us that the consequences of sin can be immediate or delayed. Këto shembuj mjaftojnë për të kujtuar secilin për nesh se pasoja dhe mëkatit mund të jenë të më një hershme ose të vonuara. But don't make a mistake about it. Por mos gaboni këtu. No one will escape the justice of God. Askush nuk do t'i shpëtoj drejtësisë së Perëndis. God will always have the last word. Perëndia do të thotë gjithmonë fjalën e fundit. You may think that you are getting away with your unbelief. Ju mendoni se do t'ja hidhni për shkak të mosbesimit tuaj. You may think that you are getting away with your life of compromise. Ju mund të mendoni se do t'ja hidhni me jetën tuaj të kompromtuar. You may be tempted to think that God doesn't care about your sin because nothing has happened to you. Ju mund të tundoheni të mendoni se Perëndia nuk kujdeset për mëkatin tuaj, për shkak se nuk ju ka ndodhur asgjë. No, my friend. Jo, dëgjuesi dashur. Don't mistake God's patience for weakness. Mos e merrni durimin e Perëndisë për dobësi. The Bible said that God commands all men everywhere to repent. Biblia thot se Perëndia urdhëron të gjithë njerëzit ku do ndodhen që të pendohen. For he has appointed a day in which he will judge the world. Për shkak se ai ka caktuar një ditë për gjykuar botën. By the man he has appointed Jesus Christ. Me anë të njeriut që ka caktuar Jezus Kristit. 1 Kings 22:34. E para e mbretërve kapitulli 22 vargu 34. Ahab was shot in the battle where he was disguising himself. Ashabi u qëllua në luft ku po maskohi. Was it an accident? A ishte ai një aksident? No, there is no accident with God. Jo, me Perëndin nuk ka aksident. Ahab went to battle disguising himself, but the arrow shot him exactly. Ashabi shkoi në luft i maskuar me gjitha të shigjeta e qëllojë me përpikëmëri. Listen carefully to this dramatic aftermath. 
Deixou-me em Evamândia que te passou em dramática. King Ahab told his driver to get him out of the battlefield because he was wounded. Bretia Shab i kërkoj shoferi të ti të nëzirë të jash fushës së betejës për shkak se a ishte i plagosur. All day long he was propped up in his chariot. Gjithë ditën unë bështet në karotën e ti. And his blood ran on the floor of the chariot. Dhe gjaku i ti u dertë në dy shemen e karotës. After they buried him, pasi e varosën, the chariot was washed at the pool in Samaria. Karota u pastrua në një pelg në Samari. Where the prostitutes bathed. Aty ku laheshin prostitutat. There, atje, the dogs licked up his blood just as the word of God had said. Qent lëpin gjakun e ti ashtu si që ishte përshkruar në fjallën e përëndis. I told you God will always have the last word. Ju tregova se përëndia do të aket gjithmon fjallën e fundit. Oh, there's an irony here. Ah, por këtu kemi diçka ironike. Ahab introduced the worship of Baal along with its cultic prostitution to the nation of Israel. Ashabi përhapi në kombin e Izraelit adhurimin e Baalit bashk me kultin e tij të kurvërimit. So the dogs licked his blood from the pool where the prostitutes bathed. Kështu që qent lëpin gjakun e tij në pellgun ku laheshin prostitutat. He had shed the blood of Naboth. Ai kishte derdhur gjakun e Nabothit. Now his own blood was shed. Tani u derdh gjaku i tij. Let me tell you as I conclude about three judgments. Leoni ti u them dersa e mbyll për tre lloje të gjykimeve. There is an internal judgment, ka gjykim të brendshëm, which you do yourself to yourself. Që ju ja bëni vetës suaj. There is an external judgment, ka gjykim të jashtëm. God takes care of that. Për të cilin kujdeset perëndia. And then there is an eternal judgment. Dhe më pas ka gjykim të përjetshëm. It will go on forever and ever. Që do të vazhdojë në përjetësi. I want to tell you This day, dëshiroj të ju them sot that the best judgment is the internal judgment. Se gjykimi më i mirë është gjykimi i përjetshëm. Why? Pse? Because when you judge yourself, sepse kur gjykoni vetën tuaj, and you do it between yourself and God, dhe bëni mes jush dhe perëndis, you literally stop God from judging you externally. Në të vërtet ndaloni që perëndia t'ju gjykoj së jashtëmi. I don't know what it is that you need to judge in your life today. Nuk e di se çfar keni nevojë të gjykoni sot në jetën tuaj. Perhaps it is a relationship that does not belong in your life. Ndoshta një marrëdhënie që nuk ka vend në jetën tuaj. Perhaps you have some possession or money that does not belong to you. Ndoshta zotëroni prona ose e para që nuk ju takojnë. Perhaps it is unbridled lust or covetousness after something or someone. Ndoshta është epshi shfrenuar ose smir për diçka ose për dikë. Perhaps it's an anger that is eating you up. Ndoshta është zemërim që po ju zien për brenda. Whatever it is, the Holy Spirit is able to tell you what it is that needs internal judgment. Çfarë do qoftë? Fryma e shenjt është aftë ju tregoj se çfarë duhet të gjykohet së brendshmi. The best thing that could happen is that internal judgment. Gjëja më e mirë që mund të ndodh është gjykimi i brendshëm. Because the Bible says, për shkak se Biblia thot, if we judge ourselves, nëse gjykojmë veten, we will not be judged by God. Nuk do të gjykohemi nga perëndia. It is the desire of the merciful, loving and compassionate God. Është dëshira e perëndisë së më shirshëm të dashur dhe të dhemshur. That the very moment that we are convicted of sin is the very moment we repent of it. Që momenti i vërtet kur bindemi për mëkatin është momenti i pendimit. In fact, this is the measure of your growing in Christ. Në fakt, ky është matsi për rritjen tuaj në Krishtin. You can measure your growth in Christ by how short the time is between the time you come under conviction and the time you repent. Ju mund të masë një rritjen tuaj në Krishtin nga sasia e kohës që ju nevojitet në përmjet bindjes për mëkat dhe pendimit për të. If internal judgment does not happen, nëse nuk ndodh gjykimi i brendshëm, you will be judged externally. Atëherë do të gjykoheni së jashtëmi. And if that does not work, dhe nëse as kjo nuk funksionon, and does not bring you to repentance, dhe nuk ju bën që të pendoheni, the worst of all judgment will take place and that is eternal judgment. Atëherë do të ndodh gjykimi më i rënd që është gjykimi i përjetshëm. If the only option you give God is eternal judgment, nëse zgjedhja e vetme që jepni perëndisë është gjykimi i përjetshëm, then this is the only option you're going to get back. Atëherë Kjo është vetëmja zgjedhje që do të merrni. By now some of you are probably asking. Por në këtë moment ndoshta disa nga ju pyesin. What can I do? Çfarë mund të bëj un? 1 John 1:7 says, E para e Gjonit kapitulli 1 vargu 7 thot kështu. The blood of Jesus Christ his son cleanses from every sin. Gjaku Jezus Krishtit biri të tij na pastron nga çdo mëkat. I'm not talking just about renewing a commitment. Nuk jam duke folur thjesht për rinovimin e një zotimi. I'm not talking about just an emotional conviction. 
Nuk jam duke folur thjesht për bindi emocionale. I'm talking about the thing that you need to do in order to show the fruit of repentance. Jam duke folur se si duhet veproni në mënyrë që të tregoni frytet e pendimit. I'm talking about the restitution that you need to pay. Jam duke folur për dëmsh problemin që duhet të paguani. You have the choice whether to place yourself under internal judgment. Ju mund të zgjidhni nëse do të gjykoheni së brendshmi. Or external judgment. Ose të gjykoheni së jashtmi. Or eternal judgment. Ose me gjykim You have a choice whether you place yourself under God's mercy or God's judgment. Ju mund të zgjidhni të pranoni mëshirën e perëndisë ose gjykimin e tij. This is the privilege that God is giving you today. Ky është privilegji që ju je perëndia sot. I like to pray with you that this would be your decision. Dëshiroj të lutem bashkë me ju që ky të jetë vendimi juaj sot. That you would say forgive me Lord Jesus for I have sinned. Që ju të mund të thoni Zot Jezus, më falë sepse unë kam më katuar. And I will make restitution of all my sin. Dhe do të dëmsh përblej gjithë më katin tim. And you can be sure that God will answer this prayer. Dhe jini të sigurët sepse përëndia do t'i përgjigjet kësaj pyetje. That is His promise. Ky është përëndimi i ti. Until we meet again. Deri në takimin tonë të ardshëm. I wish you God's richest blessing. Zot ju bekov të gjithve. Ishte mi programi toni ka ardhur fundi edhe për ditën e sotme. Sot, doktor Jusef na tha se as kush nuk do t'i shpëtoj drejtësi së përëndis. Përëndia do të thot gjithmon fjallën e fundet. Ju mund të ndoni e mendoni se përëndia nuk kujdeset për më katin duaj për shkak se nuk ju ka ndodhur as gjë. Por, doktor Jusef na këshëlloj sot që të mos e marim durimin e përëndis për dobësi. Biblia thot se përëndia urdhëron të gjithë njerëzit ku do që ndodhen që të pendohen për shkak se i ka caktuar një dit për gjykuar botën, dhe me përëndin, azi nuk ndodhë aksidentalisht. Të plot fuqish mi 
Kusch mund und alte Blut fuchisch mi. Kusch mund und alte Blut fuchisch mi. Kusch mund und alte so. Kusch mund und alte Blut fuchisch mi. Kusch mund und alte Blut fuchisch mi. Kusch mund und alte Blut Në programin do nëtë rësë ardhë, shme doktor Jusef do ndalet në ndikimin që kanë përindrit mbi fëmijët e tyre. Fëmijët shojnë më te për ato që bëjnë përindrit e tyre, se sa ato që thonë. Nëse fëmijët tanë, a shojnë duke i besuar përëndis, ata do të rriten duke i besuar zotit. Nëse fëmijët tanë, a shojnë të kënaqur dhe e mirë njohës ndaj premtimeve të zotit, do të rriten të kënaqur dhe e mirë njohës ndaj ti. Programin e rësë ardhë, shme do tjetë një ndime jash zakon shumë si domos për përindrit. Nda e do t'juftohet në andishnit. Shta shuri nore Hyja cenj që lajmi nda Fosh një lindi në një krasht Shpotim tar i botos mba Mes në shëli krishtin zonë Po gjithmona im retro
Në fund do t'ju kujtohet se ne mirë presim letra dhe e-mailet tu e në adres të programit ton. Radio 7, kuti apostare 29.14 Tiran, ose me e-mail në adresen info at radio vizhtat.net. Po kështu mund kërkoni dhe një kopit e librave të Dr. Yusef, gjetja e gëzimit që këtë ashur gjithnjë dhe 7 hapat. Me shumë gënajsi, ne do të dërgoni një kopja. Dhe rrë në arshme bashk, miru të gjofshem.